டாக்டர் சலீமா என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் என் பெயர் சலீமா நான் இப்பொழுது கர்ப்பமாக இருக்கிறேன் இந்த இடத்துல யூரின் போகும்போது ரொம்ப அரிப்பாக இருக்கிறது ரெட்வாம் வருவது இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பதில் சொல்லுங்கள் ஸோ சலீமா முதல் விஷயம் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மிக மிக காமன் பல நேரங்களில் அது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் என்பதே தெரியாது யூரின் போகும்போது ஒரு எரிச்சல் கூட இருக்காது யூரின் டெஸ்ட் பார்த்தா அதில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஏசிம்டமேட்டிக் பாக்டீரியூரியா என்ற கண்டிஷன் மூலமாக இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் என்பது ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமாக விட்டது ஸோ ஒரு பெண் இந்த கர்ப்ப காலத்தில் இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீர்ச்சத்து அதிகமாக உள்ள உணவு முறைகள் எடுத்துக்கொள்வது சிறந்தது ஒன்று ரெண்டாவது ரெட் வேர்ம்ஸ் வருகிறதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இந்த ஹெமட்டோபியம் என்ற வேர்ம்ஸ் சில வேர்ம்ஸ் வந்து யூரினரி பிளாடரில் இருக்கும் இது சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி யூரினில் பாஸ் ஆகும்போது ரெட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்தால் இதுக்கு தேவையான முறையான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதை செய்து உங்கள் பிரச்சனைகளை சரி செய்து கொள்ளலாம் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ரொம்ப அரிப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் இந்த வேர்ம்ஸ் இல்லை ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது பூஞ்சை காளான் தொத்துக்கள் கர்ப்ப காலத்தில் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஏன்னா கருவுற்ற பெண்ணோட அந்த வெஜனல் செக்ரீஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆல்கலைன் ஆகும் அந்த செக்ரீஷன்ஸ் அதிகமாக சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக தொத்துக்கள் குறிப்பாக ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாகும் அதனால் இந்த பெண்களுக்கு கீழே அரிப்பு எரிச்சல் இதெல்லாம் ஏற்படலாம் இதை முறையாக சில மருத்துவ முறைகள் மூலமாக சரி செய்து கொள்ளலாம் அடுத்து சங்கரி என்ன நேர் எழுதிட்டாங்க வணக்கம் டாக்டர் என் பேர் சங்கரி இந்த கேள்வி என் தோழியை பற்றியது இப்பொழுது அவள் நான்கு மாத கர்ப்பமாக இருக்கிறாள் வயிற்றில் கட்டி இருப்பதாக டாக்டர் சொல்கிறார்கள் இப்பொழுது இது போல நிறைய பெண்களுக்கு இருப்பதாகவும் சொல்கிறார்கள் தயவுசெய்து இதை பற்றி உங்கள் கருத்துக்கள் ஆலோசனைகளை சொல்லுங்கள் டாக்டர் சங்கரி ஸோ சங்கரி முதல் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்கப்பா கர்ப்பமாக இருக்கும்போது கர்ப்பப்பையில் கட்டி ஃபைப்ராய்ட் காம்ப்ளிகேட்டிங் ப்ரெக்னன்சி இதெல்லாம் வந்து பயப்படுற விஷயம் இல்லை தற்காலத்தில் நாங்கள்லாம் வந்து என்கிட்ட ஒரு நாளில் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஃபைப்ராய்டு இருக்குது இந்த ஃபைப்ராய்டோட கன்சீவ் ஆனவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் ஃபைப்ராய்டு ஒரு குழந்தையின்மைக்கு காரணம்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுவோம் இது ரிமூவ் பண்ணாமல் கர்ப்பப்பையில் ஃபைப்ராய்டோட கருத்தரித்த பெண்களும் இருக்கிறார்கள் பல நேரம் ஓவரியில் ஒரு சிஸ்டர் இருக்கும் ஒரு டெர்மாய்ட் இருக்கும் ஒரு நீர் கட்டி இருக்கும் பல நேரம் சாக்லேட் சிஸ்ட் கூட இருக்கலாம் இதோட ஒரு கர்ப்பம் தரித்திருக்கலாம் அதுவும் கட்டின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ கட்டிகள் என்பது கர்ப்ப காலத்தில் எந்த இடத்துல இருக்குது கர்ப்பப்பையிலா சினைப்பையிலா இது என்ன இடத்துல இருக்குது என்பதை முதலில் முறையாக பரிசோதித்து இதோட இம்பேக்ட் கரு வளர்ச்சிக்கு பாதிப்பை உண்டாக்குமா என்பதை ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவரிடம் கண்டு அவர்களுக்கு இதில் பற்றி இது ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டு இது என்ன காரணம் எதனால் இதனால் குழந்தைக்கு பாதிப்பு ம தாய்க்கு பாதிப்பு என்ன லெவல் என்று தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க பல நேரங்களில் இந்த ஃபைப்ராய்டு கட்டியோடு கர்ப்பம் தரித்த பெண்களுக்கு அபார்ஷன் ரிஸ்க் உண்டு இரண்டாவது இந்த கட்டி எந்த இடத்துல இருக்குது சில நேரம் வந்து கர்ப்பப்பைக்குள்ள சப்மியூக்கஸாக இருந்தால் குறை மாத பிரசவம் அபார்ஷன்ஸ் ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் குழந்தை தங்குவது கூட கிடையாது குழந்தையின்மையே உருவாகலாம் ரெண்டாவது இந்த கர்ப்பப்பை வாய்க்கிட்ட அந்த கர் கட்டி இருந்தால் பல நேரங்களில் இது வந்து ஒரு யூரினரி ப்ராப்ளத்தை உருவாக்கலாம் சில பெண்கள் யூரின் போகாது சில பெண்களுக்கு மோஷன் போவதில் குறைகள் இருக்கும் அது என்ன பொசிஷனில் இருக்கோ அந்த பொசிஷனை பொறுத்து சில சிம்டம்ஸ் கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் கர்ப்பப்பையில் இருக்கிறது குறை பிரசவ வலி உண்டாக்கலாம் குறை மாதத்தில் கரு கலைவும் ஏற்படலாம் குழை குழந்தையோட எடை குறைவும் ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் நஞ்சு இந்த கட்டி இருக்கிற இடத்துல நஞ்சு ஒட்டி வளர்ந்தால் ப்ளீடிங் ஆகலாம் பல நேரங்களில் அப்ரப்ஷன் சொல்லி நஞ்சு பிரிவு ஏற்படலாம் பிரசவ நேரத்தில் கட்டிகள் பொசிஷனை பொறுத்து நார்மல் டெலிவரிக்கு சில நேரங்களில் பாதகம் ஏற்படலாம் ஆப்ரேஷன் டெலிவரி நிறைய காமனாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு கர்ப்பவாய்கிட்ட இருந்தால் குழந்தையோட தலை இறங்காது கர்ப்பப்பைக்கு மேலே பெரிதாக இருந்தால் கர்ப்பப்பை சுருங்கி விரியும் போது சில நேரங்களில் இந்த குழந்தை பிரச பிறப்பில் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் சில நேரங்களில் கர்ப்பப்பைக்கு பின்புறம் இருக்கிறதுனால குழந்தையோட தலை இறங்குறது இல்லை பொசிஷன் மாறி காலோட குழந்தை இருக்கலாம் குறுக்கப்படுத்திருக்கலாம் இதெல்லாம் ஏற்படலாம் கர்ப்பப்பையில் கட்டி இருக்கிற பெண்களுக்கு ஸோ கர்ப்பப்பையில் கட்டியோடு கர்ப்பம் தரித்த பெண்களுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பு தேவை தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவர் பார்க்கணும் வசதிகள் கொண்ட இடத்துல பிரசவத்தை பார்ப்பது என்றும் சிறந்தது இந்த கட்டிகள் என்ன காரணத்தினால் வருகிறது ஏன் வருகிறது சினைப்பையில் ஏதாவது கட்டிகள்னா அதுக்கான தீர்வு கர்ப்பத்தை பாதிக்குமா என்பதை பார்த்துக்கொள்வது